Hi friends, welcome to Telugu Tech Steps. If you are the first time to the subscribe to our channel and click the bell icon and click the bell icon. Hi friends, hello and welcome. In this session, we are going to see Spring MVC configuration file set up in the Spring MVC application. So, we will see what we are going to do in the Spring MVC application in this session. So, first of all, we are going to see the Spring MVC configuration files. When we are working with that, we have two configuration files. So, first of all, we are going to see web.xml and the run of the Spring context config.xml file okay so you run to files you could have a contest so first to make already in Japan of web.xml file money application it defined just could I give money a front end controllers gunning money can mapping scanning so even you could have money defined just could I keep and a rondo spring context config.xml and a file money can do grant a man of money a application key away to work chip the number e punchy like with equal equal low e location local will like put the particular js पी व्यू टेम्पलेट ने रेंडर चाहिए लाइक अपने पटेल का कंट्रोल ने कॉल चाहिए लाइक अपने एक डॉ ऑब्जेक्ट क्रिएट चाहिए सो इट वन टू पन लो मने ये वाले वाले इतने स्प्रिंग कंटेनर के जब तलमा अब अन्य कोड मनों स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िग डॉट एक्सएमएल फाइल जब तमने ओके सो रण्डू एक्सएमएल फाइल्स Spring MVC without XML files, so without uh, having any XML files, tomorrow work change. So I example could have no lost end of this module chapter no like but I will take some time. A bit of time and this kuni okay. One more session start with that. You need to get XML files. You have to change. Then I do kora mat lad than okay. So first of all, I do my age kono mane. I do my bad gappa vision kado but real time lo I do my ke ekko XML files ni prefer change. So I do my change that mo. I do my change that mane. It doesn't a big me. So in the course of my just within 15 to 20 minutes I'm happy to have it just a issue So we call it until someone a spring core module and the easy can you have it just going to show my xml files me So it could have quite common and the easy guy by chichu But the concepts I think very important to me to xml file one now lack of point up money key concepts I think are so concepts I think chala important and please concentrate on each and every concept Okay, so just went into the concept how to configure spring mvc and they work a spring mvc application in a within a configure just call it another you will learn on each couple to know and this is the big picture of a spring mvc architecture okay when it is spring mvc application the diagram which is the network to work out the already in explain just i know front controller at the same time dispatches are like someone in china controller and a view template so even me could a man on spring mvc application law a within the configure just call it and then you put you can support money and this is the most difficult part to start any spring application and then okay spring mvc application man on start chair and could take chala man key configurations loan a chala mistakes can you like but the errors can also don't they so you could it's around stuck I put on the at least a hollow world program could a practice chair and keep check account in this so to avoid all these things you know step by step procedure for me go to pinch about no let's get into the video so you could have many key कुछ इजी का आठ दोनों को सो नहीं निकला स्प्रिंग एमवीसी कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस ने टू पार्ट्स किन दे बैठे सानो सो ही आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ़ डूइंग द स्प्रिंग एमवीसी कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस व्हाट विल हैव टू डू एंड इकर मने इन चास्ट में टू राइट सम कोड इन वेब डॉट एक्सएमएल फाइल ओके ना मना वेब डॉट एक्सएमएल फाइल लो रावल्स ना कोड ये देते कॉन्फ़िगरेशन कोड उन दो अ कॉन्फ़िगरेशन कोड मनों वेब डॉट एक्सएमएल फाइल ला रास कुंटा अभी कोड़ा है देनिक संबंधित चीज़ रास कुंटा में टे दैट कंपलीटली रिलेटेड टू टू थिंग्स सो अंदुलो फर्स्ट दिन टेंटे मनों स्प्रिंग एमवीसी डिस्पैचर्स आउट लेट नी कॉन्फ़िगर चेस कुंटम एंड रंडो दिगा सेटअप द यूआरएल मैपिंग एंड ये देते डिस्पैचर्स आउट लेट मनों कॉन्फ़िगर चेस कुनों दान की यूआरएल मैपिंग एंड इधर सेटअप चेस तो ओके ना ये रंडो थिंग्स ओ मनों फर्स्ट एकड़ चेस first part of spring mvc configuration process so let's go on to the second part of the configuration process 
ఓకే ఇన్ పార్ట్ టూ స్ప్రింగ్ ఎంబిసి కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాసెస్ మనం పార్ట్ టూలో ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు డూ త్రీ థింగ్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ది యాడ్ సపోర్ట్ ఫర్ స్ప్రింగ్ కాంపోనెంట్ స్కానింగ్ అంటే స్ప్రింగ్ కాంపోనెంట్ స్కానింగ్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి కావాల్సిన యానిటేషన్స్ కానీ లేకపోతే కోడింగ్ కానీ కాన్ఫిగరేషన్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్లో పెట్టుకుంటాం దీని స్ప్రింగ్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ అంటాం అండ్ లేకపోతే స్ప్రింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అంటాం అండ్ ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసి యాడ్ సపోర్ట్ ఫర్ కన్వర్షన్ ఫార్మేటింగ్ లేకపోతే వ్యాలిడేషన్స్ ఇవన్నీ కావాల్సిన యానిటేషన్స్ కానీ లేకపోతే కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్లో పెట్టుకుంటాం ఇన్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ద స్ప్రింగ్ ఎంబిసి వ్యూ రిజల్వర్ అంటే మనం ఏదైతే మన యొక్క అవుట్పుట్ని తీసుకెళ్ళి మన యొక్క ఫ్రంట్ పేజ్లో డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ యొక్క జేఎస్పి పేజ్ కావచ్చు లేకపోతే హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ కావచ్చు అది ఎక్కడుందో కరెక్ట్గా అడ్రస్ చెప్పడం అనమాట అది ఎక్కడుందో వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని డిస్ప్లే చేయని చెప్పడానికి కావాల్సిన బీన్ ట్యాగ్ అనేది మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకోవాలి ఓకేనా దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ టు కాన్ఫిగర్ ద స్ప్రింగ్ ఎంబిసి అప్లికేషన్ ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఇక్కడ సింపుల్గా ఇలా చెప్పేసి నేను వదిలేనండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ నేను కోడ్ స్నిపెట్స్ చూపించి వాటికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను Okay, let's get into the code snippet explanation. Let's go. ఓకే ఇన్ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఎంవిసి కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఫైవ్ స్టెప్స్ నేను స్ప్రింగ్ ఎంవిసి కాన్ఫిగరేషన్ కోసం మీకు చెప్పాను సో వాటిల్లో ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను లెట్స్ ఈ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండి కాన్ఫిగర్ స్ప్రింగ్ డిస్పాచెస్ ఆర్ లేట్ స్ప్రింగ్ డిస్పాచెస్ ఆర్ లెట్ని ఏ విధంగా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అన్నది చూద్దాం మన యొక్క వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్లో మనం డిస్పాచెస్ సర్వలెట్ ఆర్ అదర్వైజ్ ద ఫ్రంట్ కంట్రోలర్ రెండు ఒకటే ఓకే స్ప్రింగ్ డిస్పాచెస్ సర్వలెట్ అన్న ఫ్రంట్ కంట్రోలర్ అన్న రెండు ఒకటే ఈ యొక్క స్ప్రింగ్ డిస్పాచెస్ సర్వలెట్కి వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ అన్ ఎంట్రీ ఇన్ అవర్ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైవ్ ఓకేనా మన యొక్క వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైవ్లో ఈ డిస్పాచెస్ అవుట్కి ఒక ఎంట్రీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి సో యు పుట్ ఇన్ ఎ సర్వరేట్ రిఫరెన్స్ అందుకోసమే ఇక్కడ నేను సర్వరేట్ రిఫరెన్స్ తీసుకుని ఆ యొక్క సర్వలెట్ ట్యాగ్లో సర్వలెట్ నేమ్ అని చెప్పి డిస్పాచర్ అని అదేవిధంగా సర్వలెట్ క్లాస్ అని చెప్పి ఓఆర్జీ డాట్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ డాట్ వెబ్ డాట్ సవలెట్ డాట్ డిస్పాచర్ సవలెట్ అని చెప్పి వాటి యొక్క నేము అండ్ ద క్లాస్ పేరు రెండు ఇచ్చాను ఓకే దీస్ ఆర్ ద టూ పారామీటర్స్ వై నీడ్ టు గివ్ అండర్ ద సర్వలెట్ రిఫరెన్స్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ డిస్పాచర్ సవలెట్ అనేది ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద కోర్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకేనా కోర్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదైతే ఉందో సో ఏదైతే మనకి స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ వాళ్ళు ఇచ్చారో అందులో ఒక భాగం డిస్పాచ్ అవ్వలేట్ అనేది సో ఇది మనం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ కోడింగ్ మనం ఎటువంటి కోడింగ్ చేయకుండా మనం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే దీన్ని స్ప్రింగ్ జార్ ఫైల్స్ నుంచి గెట్ చేసుకుంటాం సో దీనికోసం మనం వీ నో నీ టు క్రియేట్ ఎనీథింగ్ ఫర్ డిస్పాచ్ అవ్వలేట్ జస్ట్ ఆ ట్యాగ్స్లో మనం ఆ నేము డిస్పాచర్ అని అట్ ద సేమ్ టైం క్లాసు ఈ రెండు మెన్షన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది వన్స్ యూ హ్యావ్ అ సర్వలెట్ రిఫరెన్స్ మనకి ఒకసారి ఆ డిస్పాచర్ని ఎంట్రీ చేసిన తర్వాత మనకి సర్వలెట్ రిఫరెన్స్ వచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే దెన్ యూ నీడ్ టు సెటప్ ద ఇనీషియల్ పారామీటర్ ఇక్కడ ట్యాగ్ ఇచ్చాను కదా ఇనిట్ పారామీటర్ అని చెప్పి దాన్ని మనం ఇనీషియల్ పారామీటర్ అంటాం సో దో బేసికలీ ఇక్కడ నేను ఈ ఇనిట్ పారామీటర్స్లో ఏం చేస్తున్నానంటే యాక్చువల్లీ వేర్ మై స్ప్రింగ్ కాంటెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అంటే నేను స్ప్రింగ్ ఫైల్ అంటున్నాను చూసారా సో దాన్ని స్ప్రింగ్ కాంటెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అంటాం అది మీరు ఎక్కడ ఇచ్చారు అన్నది ఇక్కడ అడ్రస్ ఇస్తున్నాను అనమాట మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు సార్ ఇక్కడ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఎందుకు అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ స్ప్రింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఎందుకు రెండు వెబ్ డాట్ రెండు ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్ ఎందుకు ఫస్ట్ది ఏదైతే వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఉందో అది ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ఎంట్రింగ్ ద డిస్పాచెస్ అవ్వలేట్ అండ్ అంటే డిస్పాచెస్ అవ్వలేట్ని డిఫైన్ చేయడానికి లేకపోతే మన అప్లికేషన్లో ఎంట్రీ చేయడానికి లేకపోతే రిజిస్టర్ చేయడానికి ఫస్ట్ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ అనేది మనకి నీడ్ ఓకే రెండోది ఏది స్ప్రింగ్ కాంటెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఆ యొక్క 
అది మనం ఏదైతే కమాండ్ ఇస్తున్నామో మనం ఏదైతే వర్క్ చెప్తున్నామో మన అప్లికేషన్కి ఆ పని అంతటిని మనం స్ప్రింగ్ కాంటాక్ట్ ఫైల్లోనే చెప్తాం సో అక్కడి నుంచి అది పని అనేది మొదలు పెడుతుంది ఓకే ఆ స్ప్రింగ్ కాంటాక్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మీరు ఎక్కడ ఇచ్చారో అన్నది ఇక్కడ యూనిట్ పారామీటర్స్లో మెన్షన్ చేయాలి సో పారం అని చెప్పి నేను కాంటెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ లొకేషన్ అని ఇచ్చాను అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఆ యొక్క పారం వాల్యూ అంటే ఆ లొకేషన్ నేను ఎక్కడ ఇచ్చానంటే మన ఎగ్జాంపుల్లో వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్లో నేను ఏమైనా ఇచ్చానంటే స్ప్రింగ్ ఎంబిసి డెమో సావ్లైట్ డాట్ ఎక్సమ్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ మీరు నేమ్ కావాలనుకుంటే యాజ్ యువర్ విష్ మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు బట్ ఈ యొక్క రిఫరెన్స్ అనేది ఈ విధంగానే ఉండాలి అంటే మీ యొక్క ఏదైతే నేమ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ నేము హైఫన్ సెవెలెట్ డాట్ ఎక్సమ్ఎల్ అనేది ఇస్ అ బేసిక్ మట మీ నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు బట్ హైఫన్ సెవెలెట్ డాట్ ఎక్సమ్ఎల్ అనేది పెరామ్ వ్యాల్యూలో వన్ ఆఫ్ ద దాని యొక్క రిఫరెన్స్ మట లేకపోతే దాని యొక్క సింటాక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు నేమ్ మాత్రం ఇష్టం ఓకే దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ వెబ్ డాట్ ఎక్సమ్ఎల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ద స్టెప్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే సెట్ అప్ యుఆర్ఎల్ మ్యాపింగ్స్ టు స్ప్రింగ్ ఎంబిసి డిస్పాచర్ సౌలెట్ అంటే స్ప్రింగ్ ఎంబిసి డిస్పాచర్ సౌలెట్కి మనం యుఆర్ఎల్ మ్యాపింగ్స్ని సెటప్ చేసుకోవాలి సో అది ఏ విధంగా చేయాలనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి సో బేసికలీ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈజ్ టెల్ ద సిస్టమ్ అది అదర్ వైజ్ టెల్ ద స్ప్రింగ్ హే ఫ్రమ్ ఎనీ యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ కమింగ్ అంటే ఏదన్నా ఒక రిక్వెస్ట్ కానీ నీకు వస్తే ఆ యొక్క రిక్వెస్ట్ని నువ్వు డిస్పాచర్ సౌలెట్కి పంపించు అని చెప్పాలి అందుకోసమే నేను ఇక్కడ సౌలెట్ మ్యాపింగ్ అని ట్యాగ్లో నా యొక్క సౌలెట్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చుకున్నానంటే డిస్పాచర్ అని ఇచ్చాను సో అంటే ఆ డిస్పాచర్ సౌలెట్కి పంపించు అండ్ దాని తర్వాత యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ ఇక్కడ స్లాష్ అని ఇచ్చాను ఒకవేళ యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ మీరు కావాలనుకుంటే ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్లాష్ హలో అని ఇచ్చారనుకోండి స్లాష్ హలో అనే ఆ రిక్వెస్ట్లో ఉంటేనే ఆ రిక్వెస్ట్ని మాత్రమే ఇక్కడ ఇది పాస్ చేస్తుంది డిస్పాచర్ సర్లెట్కి లేకపోతే హ్యాండిల్ చేయదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్లాష్ స్టార్ అని ఇచ్చారనుకోండి ఆ స్లాష్ స్టార్ అని ఉంటే మాత్రమే ఆ రిక్వెస్ట్ని ఈ డిస్పాచర్ సర్లెట్కి పాస్ చేస్తారు లేకపోతే పాస్ చేయదు ఇక్కడ నేను స్లాష్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఏ రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పటికీ దాన్ని ఫస్ట్ డిస్పాచ్ సర్వెట్కి సెండ్ చేస్తుంది ఓకేనా ఆ విధంగా నేను నా యొక్క యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ని సెటప్ చేసుకున్నాను అండ్ వన్ మోర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు పైన ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏదైతే సర్వలెట్ నేమ్ ఇచ్చానో అక్కడ సర్వలెట్ రిఫరెన్స్లో చూడండి సర్వలెట్ నేమ్ అనే ట్యాగ్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం సర్వలెట్ మ్యాపింగ్లో కూడా కింద సర్వలెట్ నేమ్ అనే ట్యాగ్ ఉంది సో ఆ రెండింటిలో మీరు ఇచ్చిన నేమ్ యాజ్ ఇట్గా సేమ్ ఉండాలి డిస్పాచర్ డిస్పాచర్ ఒకవేళ మీరు ఇంకేదైనా నేమ్ ఇచ్చినా ఆ నేమే ఉండాలి అంటే ఆ రెండు మ్యాప్ అవ్వాలి బికాజ్ మీరు అక్కడ ఎవరికి ఎంట్రీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు డిస్పాచర్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు ఎవరికి రిక్వెస్ట్లు వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు డిస్పాచర్కి రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు సో ఆ రెండు మ్యాచ్ అవుతేనే మనకి అక్కడ మనం డిఫైన్ చేసిన వ్యక్తికి అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఆ యొక్క యుఆర్ఎల్ రిక్వెస్ట్లు పంపిస్తున్న వ్యక్తికి సరిపోద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైతే పర్సన్ని మీ కంపెనీలో వర్క్ చేయడానికి హైర్ చేసుకున్నారో ఆ రిక్ ఆ పర్సన్కి కదా మీరు టాస్క్లు ఇస్తారు వేరే పర్సన్కి ఎవరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కంపెనీ మిమ్మల్ని జావా పని చేయడానికి తీసుకుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయ్ డిజిగ్నేషన్ జావా వర్క్ ఓకే ఆ పర్సన్ ఎక్కడ కూర్చోబెడతారండి జావా మ్యాపింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది జావా వర్క్లోనే ఉంటుంది వేరే చోట ఉండదు సో ఆ జావా వర్క్ పర్సన్ని జావా వర్క్ చేయడానికే తీసుకుంటారు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ పైన సర్వలెట్ రిఫరెన్స్లో ఇచ్చిన నేము అట్ ద సేమ్ టైం సర్వలెట్ మ్యాపింగ్లో ఉన్న నేము రెండు పర్ఫెక్ట్గా డిస్పాచ్ సర్వలెట్ అని మ్యాప్ అవ్వాలి యాజ్ తీసుకో ఉండాలి ఓకేనా అండ్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ యాడ్ సపోర్ట్ ఫర్ ద కాంపోనెంట్ స్కానింగ్ ఈ థర్డ్ స్టెప్ నుంచి కూడా మనం అంటే థర్డ్ స్టెప్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఇవన్నీ కూడా స్ప్రింగ్ కాంటెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో మనం పెట్టుకుంటాం ఓకేనా అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ స్టెప్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ యాడింగ్ బీన్ ట్యాగ్ ఈ బీన్ ట్యాగ్ లోపల ఐఎమ్ గివింగ్ ద కాంటెక్స్
కంట్రోలర్ అనే యాంటేషన్స్ ఇవన్నిటిని కూడా స్కాన్ చేసుకోవడానికి అవైలబుల్గా నేను స్ప్రింగ్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నాను త్రూ దిస్ ట్యాగ్ ఏమని ఇస్తున్నానండి కాంటెక్స్ట్ కాల్ అండ్ కాంపోనెంట్ స్కాన్ అని చెప్పి బేస్ ప్యాకేజ్ ఇస్తుంది అనమాట ఆ బేస్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వగానే ఆ ప్యాకేజ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ని స్కాన్ చేస్తుంది అనమాట స్ప్రింగ్ కంటే ఆ స్కాన్ చేసి ఏవైతే కాంపోనెంట్స్ మన యొక్క అప్లికేషన్కి అవైలబుల్గా ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా స్ప్రింగ్ కంటే మన అప్లికేషన్కి అవైలబుల్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఒక రిక్వెస్ట్ని పాస్ చేసినప్పుడు అది గెట్ బ్యాక్ అవుతుంది అనమాట అంటే రెస్పాన్స్ వస్తుంది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఫోర్త్ స్టెప్ యాడింగ్ సపోర్ట్ ఫర్ కన్వర్షన్స్ కానీ ఫార్మేటింగ్ కానీ వ్యాలిడేషన్ కానీ వ్యాలిడేషన్ సపోర్ట్ ఇలా ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ మనం ఇవ్వాలనుకుంటే ఎంవిసి కాల్ అండ్ యానోటేషన్ డ్రివెన్ అనే మనం ఒక ట్యాగ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఈ ట్యాగ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తామో మన యొక్క అప్లికేషను కన్వర్షన్స్ చేయడానికి లేకపోతే ఫార్మేటింగ్స్ చేయడానికి లేకపోతే మన అప్లికేషన్ అని వ్యాలిడేషన్స్ చేయడానికి వీటన్నిటిని కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇదే బీన్ ట్యాగ్ లోపల మనం ఈ యొక్క ట్యాగ్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ స్టెప్ అండ్ కమింగ్ టు ద ఫిఫ్త్ స్టెప్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూజ్ఫుల్ అండ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ సో డిఫైన్ ద స్ప్రింగ్ ఎంబిసి వ్యూ రిజల్వ్ అంటే మనం ఏదైతే ఇప్పటి వరకు రెండరింగ్ చేసామో ఏదైతే అవుట్పుట్ మనం సంపాదించామో ఆ అవుట్పుట్ని మనం డిస్ప్లే చేయడానికి ఒక జేఎస్పి పేజీని తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఆ జేఎస్పి పేజ్ ఎక్కడుంది మనం ఎక్కడ డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అన్నది ఈ యొక్క బీన్ ట్యాగ్లో మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఈ ఫిఫ్త్ స్టెప్లో మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం సో విత్ ఇన్ ద బీన్ ట్యాగ్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద క్లాస్ ఎందుకంటే ఈ క్లాస్ ఎందుకంటే మీరు ఎటువంటి వ్యూ రోజ్ మీరు ఎటువంటి వ్యూ రిజాల్వర్ని యూజ్ చేస్తున్నారో చెప్పాలి సో ఇక్కడ నేను ఎటువంటి వ్యూ రిజాల్వర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా మనకి ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ వ్యూ రిజాల్వర్స్ ఉంటాయండి నేను యూజ్ చేసేది ఇంటర్నల్ రిసోర్స్ వ్యూ రిజాల్వర్ ఇదే అందరం రియల్ టైమ్స్లో కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ప్రాపర్టీస్ నేమ్ వచ్చేసి ప్రిఫిక్స్ అండ్ వాల్యూ వచ్చేసి అంటే దట్ ఈస్ మై ప్రిఫిక్స్ వాల్యూ మాట నేను వెబ్ ఇన్ఫో స్లాష్ వ్యూ అనే ఒక ఫోల్డర్లో నా యొక్క జేఎస్పీ పేజీని పెట్టుకున్నాను అండ్ ప్రాపర్టీ తర్వాత సఫిక్స్ అండ్ మై వాల్యూ వచ్చేసి డాట్ జేఎస్పీ బికాస్ మై ఫైల్ ఈజ్ జేఎస్పీ వేజ్ అందుకోసం జేఎస్పీ అని తీసుకుంది అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ అని మీకు ఏంటి సార్ నాకు అర్థం కాలేదంటే ప్రిఫిక్స్ అంటే ఏం లేదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ జేఎస్పీ ఒక పేజ్ నేమో స్టూడెంట్ అనుకోండి మీ యొక్క జేఎస్పీ అవుట్పుట్ ఫైల్ ఏమో స్టూడెంట్ అనుకోండి ఆ స్టూడెంట్ అనే జేఎస్పి ఫైల్ ఎక్కడుంది అన్న దానికి ఇది ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేసుకుంటుంది స్ప్రింగ్ కంటైనరే మీరు ఎటువంటి ప్రిఫిక్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అది ఎలా ఇచ్చుకుంటుంది అంటే స్లాష్ వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్ స్లాష్ వ్యూ అనేది మీరు ఎక్కడైతే ప్రిఫిక్స్లో ఇచ్చారో దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఆ స్టూడెంట్కి ముందు పెట్టుకుంటుంది అండ్ దాని తర్వాత సఫిక్స్ని స్టూడెంట్కి వెనకాల పెట్టుకుంటుంది అంటే మీరు ఇచ్చిన జేఎస్పి నేమ్కి వెనకాల పెట్టుకుంటుంది ఇప్పుడు స్టూడెంట్ డాట్ జేఎస్పి సో ఎంత ఎంటైర్గా దానికి ఆ యొక్క ఫైల్ లొకేషన్ వచ్చేస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటుంది అక్కడ ఫైల్ ఉంటే అవుట్పుట్ని రెండర్ చేసి అవుట్పుట్ని ఎండ్ యూజర్కి బ్రౌజర్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది లేకపోతే మీకు అక్కడ ఫోర్ నాట్ ఎర్రర్ లేకపోతే వేద ఎర్రర్ ఏదైనా త్రో చేస్తుంది సో మనకి దిస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ స్ప్రింగ్ ఎంబిసి కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్ మనం స్ప్రింగ్ ఎంబిసి కాన్ఫిగరేషన్ని ఈ విధంగా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి ఐ హోప్ మీకు ప్రతి ఒక్క స్టెప్ క్లియర్గా నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ మనం చేసేది ఏంటంటే వీ జస్ట్ వెంట్ ఇన్ టు ద ఎక్లిప్స్ మనం ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం దాంట్లో మనం ఏ విధంగా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలన్నది నేను చూపించబోతున్నాను లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ఎక్లిప్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సెషన్ నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ స్టిల్ ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఇన్ డోస్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ ఐ విల్ మీట్ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేడ్ ఎన్ బాయ్ బాయ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ డే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్